ஹே காய்ஸ் நான் ஜெய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி பிஸ்னஸ் ஃபைல் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக் ரீச் பண்ணோன்னு டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோ கிளர் போனீங்கன்னா ஃப்ளையர்னு ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் இருக்கும் அது ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் ரெடி ஃபைல் ஏ ஃபோர் சைஸ் இதில் தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது வந்து லேயர்ஸ் பேனல் கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக அரேஞ்சாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக டிசைன் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் ஃபோல்டரில் வந்து ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி ஒரு சாலிட் பேக்ரவுண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் கலர் பிக்கர் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க அதை நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி இப்போ வந்து நம்ம இமேஜ் உள்ளார் கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இமேஜ் ஃபோல்டரில் ஒரு இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் எந்த கலர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நான் ஐம் கோயிங் வித் ஆரஞ்ச் ஜூம் இன் பண்ணி ரெக்டாங்கிள் தொழில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபைன் ஸோ இதில் தான் நம்மளோட இமேஜ் வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர் கிளர் போனீங்கன்னா இமேஜ் ஒன்னு இருக்கும் அது ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை நம்ம கேனாஸில் ஒரு ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ண இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் இருக்குல்ல அதுக்கு மேலே அந்த இமேஜ் வர மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபர்ட்டில் நேபிள் பண்ணி அதை நான் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இமேஜ் பாட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம ஃப்ளையரோட அந்த மெயின் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபோல் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் வந்து பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இது வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வச்சு டைப் பண்ணிக்கிறேன் டைட்டில் அதோட டூப்ளிகேட் கப்பி நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜி இதோட சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சம்திங் தேர்ட்டி ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு லைன் ஒன்று நான் கீழே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஷேப்ஸ் டூலில் லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க வெயிட் வந்து சிக்ஸ் பிக்சல் இருக்க மாதிரி வச்சு ஜூம் இன் பண்ணி ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் இப்போ வந்து நான் என்னோடய டெக்ஸ்ட் கண்ட்ரை நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி வந்து என்னோடய டெக்ஸ்ட் கண்ட் வந்து நோட் பேட் ஃபைலில் வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட் நான் காப்பி பேஸ்ட் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபாண்ட்டுக்கு வந்து நான் சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட அந்த மெயின் டைட்டில் அண்ட் டெக்ஸ்ட் கண்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கீழே வந்து ஒரு பாட்டம் பார் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் கலர் எஃப் த்ரீ டி எயிட் சி சிக்ஸ் அப்படின்ற கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஷேப்ஸ் டூல் போய் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிளிக் கொடுத்து 2630 by 260 அப்படின்ற சைஸில் நம்ம ஒரு பார் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதை நான் இப்போ கீழே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இது வந்து நீங்கள் நேம் பண்ணிக்கலாம் பார்னு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பேசிங் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க அது வந்து ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் பேக்கர் போய் க்ரீன் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஷேப்ஸ் டூலில் வந்து ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ கிளிக் பண்ணி சைஸ் வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் பை ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படின்ற சைஸில் ஒரு ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இது நம்ம ஏன் க்ரியேட் பண்ணணும்னா இதை வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸாக வச்சு கைட்லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் பார்டர் கைட்லைன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைன் 
ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் அது வந்து இங்கே லெஃப்ட் சைடில் கைட்லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்ம இதை டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நம்மளோட சென்டர் பாட்டில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிற டெக்ஸ்ட்டுக்கான அந்த பார்டர் கைட்லைன்ஸ் இதுக்குள்ள தான் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் வரப்போகுது ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் அதே ஃபாண்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் போல்டுன்னு சைஸ் வந்து தேட்டி வச்சுக்கிறேன் உங்களோட கண்டரை டைப் பண்ணிக்கோங்க இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு லைன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டிசைன் ஃபோட்டோ பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ண அந்த ஃபஸ்ட் லைன் இருக்குல்ல சாரி அதுக்கு நான் நேம் பண்ணல அது நீ நேம் பண்ணிக்கோங்க லைன் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து டூப்ளிகேட் காப்பி நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை லைன் டூ நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து கீழே கொண்டாந்து நம்ம இங்கே இது ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இதே இருக்கட்டும் விட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கீழே டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் நோட் பேட் ஃபைல் போய் என்னோட கண்டென்ட்டை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ரெடி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்டைலில் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் புல்லட்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஐக்கான்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதே கலர் பிக்கில் பேக்கில் இருக்கட்டும் அதே ஃபோன் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சைஸ் வந்து ஃபோர்டின்னு வச்சுக்கிறேன் இதோட ஸ்டைல் வந்து போல்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது கீழே ஒரு டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அங்கே இன்னொரு பேட் ஃபைல் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து லிட்டில் பிட் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கிறேன் ஸோ தட் நம்மளுக்கு அந்த கிரே கலர் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இதோட மேலே இருக்க டெக்ஸ்டோட ஸ்பேஸிங்கும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் லிட்டில் பிட் ஓகே இப்போ நம்ம ஐகான்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஃபேலில் போனீங்கன்னா ஐகான்ஸ் இருக்கும் டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஐகான்ஸ் ஃபோல்டரை வந்து இந்த ஐகான்ஸ் ஃபோல்டரை நம்ம கேனஸ் ஒரு ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நான் அதை டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதில் ஃபஸ்ட் இருக்க அந்த சிட்டிங் சைக்கான்ஸ் வந்து நான் இதுக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபஸ்ட் அந்த புல்லட் பாயிண்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம இன்னும் ரெண்டு புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் அந்த க்ரியேட் பண்ண அந்த வெப் டெவலப்பர் அண்ட் அந்த ரெண்டு டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டையும் கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தனா அது டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் ஆகிடும் அதை கீழே இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே ஸ்டெப்பை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி இன்னொரு கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து கீழே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதோட டெக்ஸ்ட்லாம் நான் இப்போ எடிட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் பட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஐகான்ஸ்லாம் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஷீல்ட் ஐகான்ஸை வந்து இதுக்கும் இங்கே சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் அந்த பிளேன் ஐக்கான் வந்து இதுக்கு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட லெஃப்ட் சைட் டெக்ஸ்ட் பாட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ரைட் சைடில் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் பாட் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க அதில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் நம்ம கீழே கிளே க்ரியேட் பண்ண இந்த கலரையே சாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு பார் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ரெக்டாங்கிள் சூல் பிக் பண்ணி ஒரு கிளிக் கொடுத்து ஒன் ஒன் செவன் நைன் பை ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் அப்படின்ற சைஸில் நம்ம ஒரு பார் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் தான் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதை நான் மேலே இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இதில் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் மற்றதெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கிறேன் 
ஃபாண்ட் வந்து அதே ஃபாண்ட் ஸ்டைல் வந்து போல்ட் வச்சுக்கிறேன் இப்போ சைஸ் வந்து எயிட்டின் வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்னோட டெக்ஸ்ட் கண்டனாக நான் டைப் பண்ண போகிறேன் இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கும் லைன் ஆட் பண்ண போகிறேன் முன்னாடி நம்ம பண்ண அதே ஸ்டெப்பை தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் அந்த லைன் டூன்னு இருக்குல்ல அதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதை லைன் த்ரீ அப்படின்னு எடிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி மூவ் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைன் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண பார்க் மேலே இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் விசிபிள் ஆகும் ஸோ நான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை நான் லிட்டில் பிட் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல எனேபிள் பண்ணி ஃபைன் அடுத்து இங்கே மூணு புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு சேம் ஸ்டெப் டெக்ஸ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க நான் அதே ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சைஸ் மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அகெயின் நோட் பேட் போய் என்னோட டெக்ஸ்ட் கண்டை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு லேயரையும் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் இதுவும் இந்த லேயரையும் இப்போ கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்டில் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து டூப்ளிகேட் காப்பி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அகெயின் இன்னொரு கண்ட்ரோல் ஜே இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்லாம் நான் எடிட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம ஃப்ளையர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக கான்டாக்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி டெக்ஸ்டில் வந்து பிளாக் கலரே இருக்கட்டும் நான் இந்த ஸ்டைல் வந்து போல்ட் வச்சுக்கிறேன் சைஸ் வந்து தேர்ட்டின் வச்சுக்கிறேன் டைப் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய கான்டாக்ட்ஸ் இந்த டைட்டில் ஜூமிங் பண்ணி ஸ்பேஸிங் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து என்னோடய அட்ரஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பரை நான் டைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்மளோட ஃப்ளையர் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இதை ஜேபேக் ஃபைலாக சேவ் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபோட்டோஷாப் டியூட்டோரியல்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி டேக் கேர்